喂，喂，小李，我是小可啊。啊，邓主管啊。我刚打郑海潮电话，联系不到他，你能让他给我回个电话吗？潮哥现在在飞机上呢，他去上海了，您等会儿就打给他。谢谢啊。丁丁，好久不见！好高兴见到你啊！我也是。精神状态不错嘛？你气色也挺好的。先进去吧。好。我点了点吃的，应该饿了吧？嚯，这么丰盛啊！<笑>还准备了红酒。跟我讲讲你的美国之行。这次认识了很多新朋友，也参加了很多聚会，没有聊跟工作有关的事情，好像感觉生活又多了点色彩。那不挺好的吗？来，为了你能够重新找回生活的节奏，干杯！谢谢。嗯，我忘了问你了，你这次来上海的目的是？我现在在美国的一家风投公司工作，我是过来找项目的。改行了，算是吧。你呢？公司怎么样？还行吧，勉强能够吃饭。那你有没有想过把公司做大？顺其自然吧。我还没有想过要把公司的摊子铺得特别大。我现在所在的这家公司啊，正在全球寻找合作伙伴。如果你有这个意向的话，我可以去说服老板，看看可不可以给你投资。嗯，我现在还没有这个计划。不过我还是得谢谢你。我觉得我现在公司的状态还挺好的，不是太忙，也不是太闲，正好能把我的工作生活能够同时兼顾。我觉得我现在状态我挺满意的。我怎么听你这话的感觉，你好像更愿意花多的时间在生活上，是因为小可吧？你以前可不这样啊，你可是个工作狂，事业上野心大着呢。嗯，兼顾吧。<笑>那你跟丰盛公司还在合作吗？对呀、啊。那跟小可呢？谈婚论嫁了吗、嗯？还没到那步呢，我们俩现在还处于磨合期。不过他倒是挺有个性的，很难追吧？<笑>还行吧，还在我的承受范围之内。越是难得到的，你才越知道珍惜啊。<笑>干一杯。好。吃饭吗？嗯，谢谢电话。喂。你干嘛呢？来，多吃点这沙拉，最喜欢的。啊，我跟一朋友吃饭呢。你不太方便是吧？嗯，你有什么事吗？要是没有的话，我就晚点再打给你。嗯，吃完饭，来酒吧喝一杯，最重要的是有你陪在身边，真是人生一大享受。好吧，这趟上海我算没白来了。<笑>你高兴就好。<笑>那你今天晚上还回去吗？嗯，今天晚上肯定回不去了，没航班了。我不是这个意思。嗯，嗯，我是说。我希望我们今天晚上，哎，那个，陈佳，我都听明白了。其实我跟你吧，咱俩太熟了，你知道吗？真让我跟你做点什么事儿的话，我还真下不了这手。其实，在我眼睛里吧，你就是特别好的一小妹妹，特别好的一朋友。我不希望我们俩因为有什么事儿，让我们的友谊变了质，以后连朋友都做不成了。其实朋友真的分很多种，我希望你在我这儿是永远值得。
珍惜的那一类。晚上酒店订好了吗？订好了，放心吧。明天呢，你就踏踏实实谈你的事儿，我就回北京了。好吧。那我们约定好，只要你来美国，一定要找我。如果回国，一定会找你。一言为定。一言为定。说实话，你是不是比较讨厌我？没有啊。你先不要否认，其实我看得出来，你挺防着我的。真没有。实际上，我也跟你讲过，我之前的确对你有好感，也想追求你，可是我看得出来你对我没那个意思，所以呢，我也就放弃了。因为强扭的瓜不甜嘛。那这次我们再次把事情说开，就是想以后你不要有所顾忌。我们就像好同事那样好好合作，你看行不行？谢谢你，徐总。哦，我查了一下，嗯、明天早上七点十分有早班机回北京，呃，咱要不要订那趟啊？其实我最开始还想着，我们要不要在广州逛一逛？既然你想早点回去，那我们明天走呗。不好意思，我接个电话。好。喂。哎，小可，你干嘛呢？广州出差呢。广州出差？你没跟我说一声啊？你跟谁去的？我凭什么告诉你呀、啊？那行吧，多喝水啊，照顾好自己。明天早上就回去了，拜拜。<咳>有人查岗？<笑>不是。哎，怎么了，小李？说什么事儿？邓小可去广州了，知道？这还用你跟我说吗？你知道他跟谁去的吗？跟谁去的？跟徐岩一起去的广州。不可能，千真万确。今天我遇见小可同事了，他们说徐岩带小可去了广州，还说徐岩这个人经常趁着出差的机会占女下属便宜，说的还挺难听。嗯，知道了。怎么了？兴致不高呀？累，不单是累那么简单吧？我给郑海潮打一电话，他好像跟一姑娘在一块儿。姑娘，听声有点像陈家，不确定。这么说，陈家回国了，郑海潮特意去上海见他？不知道，可能我想多了吧。还说跟郑海潮没什么，谁在吃醋啊？我凭什么吃醋啊？我又不是他女朋友。好吧，啊，给你买的吃的，这么多呀？谢谢。一块。我洗完澡还要上班呢，你去吧。走了，别想了啊，别吃醋了啊。我歇会儿。嗯，你这次怎么这么快就从上海回来了？我知道您这次去上海见谁去了，陈家吧？干嘛呀？查我？没有，我不是认识陈家一小姐们吗？那姐们说，陈家这次回上海公干。呵，还是认识谁？我听听。超哥。我看您这次回来有点不太高兴了。谁告诉你我不高兴了？陈家惹您生气了吧？不是你什么意思吧？那不是陈家，肯定就是邓小可惹您生气了，就因为他和徐岩去广州出差那事儿没给您说。这邓小可也太不给超哥面子了，这风言风语的传的多难听啊！
，我看呀、啊，您还是回去吧，甭陪我跟这加班了。不是，超哥，我觉得啊，您真犯不着这样。关于找老婆，我有一个理论，不知道您想不想听？行，说我听听。<咳>你看啊，这个世界上的夫妻和恋人，不外乎三种类型：第一种，二人世界型，两人。一心营造自己的安乐窝，不管外面风吹雨打，永远沉浸在自己甜蜜的爱情中，不离不弃。第二种，快乐玩伴型，这种人啊，趣味相投，他们之间啊，永远有着相同的兴趣爱好，像什么旅游啊、美食啊、运动啊，他们之间的纽带啊，还是比较牢固的。第三种。战斗小组型，这两个人在一起其实就是一个生命共同体，共同面对着复杂的社会和各种风险，取得个体面对社会利益的最大化，乐在其中。嗯，您说完了吗？不是，小哥，您听我说啊，您是做大事的人是吧？商场如战场，您找老婆就得找这种战斗小组型的，像什么快乐玩伴型、二人世界型都不适合您。您想想，谁适合跟您组成战斗小组型的呀？谁呀、啊？陈家呀、啊，他现在不是在那什么美国一风投公司当高管了吗？他手里肯定有大把的钱。你们俩只要在一起，那您那生意岂不是想做多大就做多大呀？你呀、啊，别自作聪明啊！不是，超哥，我是为你着想，为咱们公司着想。您就是扣我这个月的奖金，你也让我把话说完啊！您看啊，你现在要激情。是吧？要浪漫，行，这完全都是被荷尔蒙冲昏了头脑。你现在就得找一个像陈家这样的，能帮得上咱公司大忙的老板娘，而不是找一个像邓小可那样的天天需要呵护的小公主。从现在开始，你要再多说一句，我立马扣你钱。不是超哥，扣了啊！多说一句的话，怎么着？什么意思？啊？怕你扣奖金。行吧，你还有多少没说完的呀？不是，超哥，我是说那个张明宇，嗯，问咱们和那个菲奥娜签约那事儿。嗯，张明宇跟我提这菲奥娜呢，我认真想过了，嗯、我觉得菲奥娜不合适。我知道，如果不用菲奥娜，肯定会得罪张明宇。以后这件事儿呢，我会用我个人资源去跟张明宇弥补。不是，我是觉得啊，如果我们接了一个案子。我们就应该对品牌本身负责，对产品的核心内容负责。我们应该保证产品和广告内容的品质，对吗？不是，所以你去帮我跟赵明解释一下，以后我当面向他赔罪。超哥，就行了，别说了，这事就这么定了啊！不是你你你你听我把话说完啊！你看啊，得罪赵明宇，咱就先不说了。你就不怕得罪徐岩啊？这徐岩是指名典型的让菲奥娜当最新广告代言人，他明显还是收了赵明宇好处的呀。您这一下，同时得罪了两个人啊，超哥。小李啊，干我们这行的吧，钱是要赚，但是也要保证信誉跟品质。如果只为了赚钱，我们糊弄客户，这样不等于把自己给栽进去了吗？行，嗯，你那做完了吗？还还有一点，马上了。把我这边也做了吧。哎。我不问，是不是你就不说呀？不是我，我跟陈家只是普通朋友。人家可不这么认为啊。没什么可说的了。不是我，我怎么听着你这有点违反协议呢？我违反什么协议了？你吃醋了，我闻着酸味了。再说了，这是协议里第一条严令禁止的。这协议是用来约束你的。对，所以我没吃醋。你有什么醋可吃的呀？你跟徐岩去广州了，我不应该吃醋吗？你是怎么知道的？跟我说的人多了去了，我人缘好
，所以咱俩以后啊，谁都别瞒谁。那彼此彼此。什么叫彼此彼此啊？哎呦，我也闻到了一股酸味啊！我吃虚言的醋，次<笑>醋多行了吧？这是吃醋吧，本来不丢人，关键是吃了醋不承认，就有点丢人了。不是你的意思，就是说你承认你违反协议了呗？反正你违反协议三次，我有权利终止协议，但是我违反协议呢，你能拿我怎么样？<笑>走了。哎。不是，就许你放火，不许我点灯。长哥，别忙了，出事了。别着急，出什么事了？封神和咱们那合作项目撤了。徐总，你怎么不敲门啊？对不起，我们公司跟郑海潮公司合约是不是取消了？是啊，谁告诉你的？郑海潮吗？全公司都知道了，为什么呀？怎么了？你有意见？我想知道是谁的意见。我的意见。徐总，我能说两句吗？说吧。郑海潮公司跟我们公司已经合作很多年了，他们每一个项目都完成的非常好，总公司也非常满意。我不知道为什么您要这么做。我可以理解为你在帮郑海潮说情吗？可以这么说，但我更是为了我们公司的利益。我们两家公司合作不是谁求谁。这是一个双赢的事儿，我希望您能够重新考虑。邓小可，你要搞清楚你在公司的身份，你有什么资格跟我讨论这些问题？徐总，是因为我们没有用您提的那个模特吗？他真的不适合我们公司的形象，我们是为了公司的利益考虑。邓小可，这些公司还轮不到你来教训我吧？这个项目我现在负责，我有权这么说。你的权利是我给的，在我面前你什么权利都没有，你给我出去，出去！哟，邓主管，您来了。嗯。你们郑总怎么样？他还强撑着呢，这不，一天又没吃饭了，我准备给他买点宵夜去。郑总要把全公司的管理层都叫回来开会，说什么让满世界去找新业务。你说这新业务有那么好找吗？啊，有可能我话说的有点多，要不您进去看看超哥？哦，不了，我不打扰他了。你好，约了杨总。嗯嗯，这是我的名片。你好，您有预约吗？哦，约的就是这个时间。好，那您稍等，谢谢。哎，杨秘书，你好，是邓小可小姐吧？啊，是我。啊，杨总在等你，请跟我来。啊，谢谢。请进，徐总。你来了，我在等你。你有什么想向我解释的吗？我越过您去找了杨总，我违规了。违规以后呢？你想过有什么后果吗？想过。好，那我就不多说什么了。是你在交一份辞职报告呢，还是我下达除兵通知呢？您怎么做，心里舒服就怎么做吧，我都接受。你绕过了我，直接找大老板，废了我的决定，把我已经撤单的项目还给了郑海潮，你这等于是当着全公司的面彻底跟我撕破了脸。邓小可，我曾经真心实意的想跟你好好合作，看样子我是自作多情了，我也太小看你了。你从来就没有真正的尊重过我。从某个角度来说的话，我应该向您道歉
。但我真的没有别的办法，不管从公司的利益还是郑海超的公司的利益，我都觉得我没错。我说完了。小可，你没事吧？没事儿，有时间咱们再聚。好，我帮你搬吧。来，我扶住。来，跪下。前段时间呀、啊，我一直做梦，梦见好几次呢。你从这封神辞职了，跟今天一样，没这么壮观，但也算是失魂落魄、欲哭无泪吧。满肚子惆怅呢，无处诉说。在这个时候啊，我出现了，给你呢指了一条明路，让你弃暗投明了。于是你就开始了新的生活。我说这梦怎么是反的呢？嘿，你给我指的明路。哎，说实话。当时你想过没有？万一老板不吃你套怎么办呀、啊？你事儿没办成，还把自己给搭进去了。那我还不伺候了呢，一点是非观念都没有。我必须得让他给你主持公道。嗯，那你怎么不说让老板把你这公道也一起给主持了啊？我多仗义啊！这次也好，让我看清一人。俩人？还有谁啊？你啊，咱俩这也算是患难与共了吧？不管怎么说，我得好好谢谢你。那你想想怎么报答我？哎，带你去一地儿，咱俩好好庆祝庆祝。行啊，走着。走。你带我来这儿干嘛呀？一说要庆祝一下。第一个想到的地方呢，就是这儿，毕竟这儿呢都是你的心血。还好意思说这是你家吗？这是，是我家呀，现在是我家了。那小李呢？我给他租了一个比这条件好的，现在我把这儿租起来了。你怎么那么不要脸？<笑>就因为你这样，我把人家房子给装修了，人家还有我精神病呢。眼睛里有活是好事儿，没人说让你拿自个儿优点自责呀。你这是夸我呢？当然了，发自内心的夸你。哎，你说啊，以后咱俩这要是修得正果了，咱俩这是不是就俩字儿，浪漫？挺浪的。<笑>你说咱们俩之前那段，算爱情吗？得算。至少冲我这儿算。那我跟你之前那些任性、乱耍脾气，你也这么想啊？啊，从广义上说，这属于咱俩爱情的火花。<笑>我还以为您做生意的不懂爱情，只懂得挣钱呢。是，做生意跟做生意的还分级别呢，是不是？像我这种。既能赚钱又懂爱情的已经不多了哦，还真是不太多
，我给你分析分析啊。这赚钱跟爱情有好多共同点。第一啊，这赚钱跟爱情啊，都是一辈子的事儿。飞来的横财，从某种意义上来说，跟莫名的艳遇一样的危险，你同意吗？嗯。第二，这赚钱跟爱情吧。都需要经历起伏，没有人一辈子他只赚钱不赔钱的，也没有人一辈子只幸福，他不吵架的，对不对？这有道理。第三，这赚钱跟爱情吧，都需要勇气。你不理财，财不理你；你不去爱，爱也不来找你啊。嗯嗯。第四，赚钱跟爱情呢，都需要用心去经营。你要搁那儿不理，财就变得不值钱了，情就会变淡了。所以世界上没有一劳永逸的买卖。你这听着怎么那么像自我推销啊？我们一般都管这个叫表白，这叫论文。<笑>反正你你明白这里的意思就行了呗。这文化上的空白吧，以后我慢慢给你补。但你先把这个里边的意思跟我说明白了没？啊，意思吧。就是说要跟你庆祝庆祝，啊，来，咱干个杯呗，为了我们俩的爱情，干杯。是干了吗？那得看你酒量怎么样。嗯，这酒还得醒一会儿，有点酸。你确定这是酒吗？是西班牙的红酒啊，喝着跟醋一样，有饺子吗？喂，面试怎么样啊？不怎么样。哦，那你吃饭了吗？没吃呢。那咱一块吃呗。没心情。你跟哪儿呢？吃冰激凌呢？哦，那你吃完冰激凌之后准备干嘛呀？继续找工作呗。那咱晚上一块儿吃饭呗。我不想吃。哦，那好吧。超哥，你要的三明治。哎，我中午有一饭局，你把它吃了吧。你不吃了？嗯。老拿卫星定位抓我有意思吗？哎呦，你可不知道，这边的冰淇淋店有多少家？我找了十几家，我才找着你。那证明还不够多，这么快就让人找着了。你说你吃冰淇淋就吃冰淇淋吧，你吃这么多干嘛呀？根据这画的痕迹，我判断一下，至少得五个吧。我这是心情不好，吃不进去，最高记录是十五个球。心情为什么那么不好啊？你跟我说说，工作找怎么样了？一个合适都没有啊？有一个还行，嗯，算是专业对口吧，机电。但是我想，现在这会儿要过去的话，堵车再倒车，怎么也得三个多小时。不是你去哪儿需要仨小时？密云啊。要不我送你去呗？你下午没事啊？我四点钟能赶回来就行。你开什么玩笑？四点，你这会儿给我送过去，还没到呢，你就得往回返。嗯，哎，要不这样，下午呢，我的事儿我自己去，你开我出去得了。OK。我可不怎么动车，你敢让我用你的车？我敢，那我车不一定敢。那算了吧。跟你开玩笑呢，赶紧开车去吧啊！我当业务员那会儿，密云这条线我经常跑。如果路不熟的话，你给我打电话。那我要开沟里，我可赔不起啊。没想叫你赔，快点去吧。走了，谢了。哎，帮我把单买了。嘿。哎哎，您不拿这怎么去啊？喂，我现在在望京西路呢，我怎么上高速啊？你就一直往一直往北开，上五环右转，然后到京密路，顺着居民路一直往北。
行，那我找不着再打给你吧。嗯，好嘞喂，喂，张爱成，你给我指的什么路啊？这大路施工根本就走不了。哎呦，那那那那那那这样呗，你你你先在原地别动啊，我马上过来啊。行了行了，我自己找吧。哥们儿，谢了啊！晚上我就把车给你还回来啊！超哥，你小心点啊！我这车可是新保养的。行，没问题。改天干嘛请你吃饭啊？好的好的，慢点啊！好。好喂，出什么事儿了？我车胎扎了，怎么弄啊？那个，你认识陈建鼎吗？在后备箱里一个那种液压的工具。不是你先告诉我怎么换呀、啊？你呀、啊，先拿扳手把那个车上的轮胎有那个螺丝把它松下来，但是别把它拧下来啊！松完螺丝之后，用千斤顶把车支起来。车离地了，再把。轮胎上的那个螺丝拧下来，把胎摘下来吧，把备胎换上去，听明白了吗？行了，那我先不跟你说了啊。喂。喂，这海潮，你没事，你借我个车干嘛呀？我说我不干，你非让我干，我这一天什么都没干，我就光帮你换轮子了。我，你吓我一跳，我还以为你被劫财劫色了呢。不是，你那胎换好了没有啊？啊，轮胎换完了，我弄得跟个泥偶一样，我还见什么人呢？我，那你告诉我，你现在开到哪儿了？我都不知道这什么鬼地方。进县城找国泰百货。先买一件应急的，听明白了吗？哦，我跟你说了。
想唱一首情歌，不需别人认可。其实唱歌更是是唱一种选择，不要求要多严格，只要能把心结合，我就会用力唱完不舍。我想唱一首情歌，你的专属情歌。其实唱歌不是期待。咱们公司啊是以机电产品为主的，你的这个条件非常合适，我们希望你能越早上班越好。嗯，那我回去准备一下，周一过来上班。你住的地方好像离公司挺远的，要不要先在公司给你安排个宿舍呢？就现在这个交通状况，你上班这段路上至少也得花三个小时。你要是不嫌弃咱们公司宿舍条件简陋的话，就先过渡一下，然后呢，再慢慢找房子。公司啊还可以给你报销一半的房租。那我能先看看宿舍吗？哎，这就是你的宿舍啊！这么多张床，不是你一人住啊？那我出点钱，把这屋给你包下来呗。那以后我来探你班，那我不能当着这么多人面跟你说悄悄话吧？要不这样，嗯，星期天，咱把这地儿好好装修装修，布置布置。反正小李家你都能收拾那么干净，这地儿还怕什么呀？实在不行，咱上京东超城，嗯，订点冰箱、彩电什么的，你看，行吗？那么想不开吧？非要从这儿跳下去？你说我去还是不去啊？从专业的角度看，没有比他再合适的工作了。那我回去跟我妈商量商量。哎呦，他老人家能提什么反对意见啊？我今天跑这一趟吧，真的觉得挺远的。先抛开那环境不说。我这跟我妈不就两地分居了吗？这不正合你意吗？你不是说特别烦，天天看见你妈在你旁边唠唠叨叨的，正好啊，离她远点，哎，没准还能够提升你们母女两个人之间的感情呢。至于两地分居这事儿嘛，我觉着这应该是未来我考虑的问题吧。跟你有什么关系啊？哎。我觉着吧，挺好的。以后啊，到了周末我就来接你，咱俩呢可以在这附近吃吃烤鱼，爬爬山。哎，对了，我知道这附近啊有好多特别有特色的农家乐。哎呦，又能解馋，又能锻炼身体，这多两全其美的一件事儿。你今天怎么那么能说好听的呀？那我说什么呀？我跟你倒一肚子苦水，然后跟你说你别干了，然后告诉你这怎么怎么不好，那你不又得说我这别有用心了吗？哎，我这摩托车没发动啊，怎么这么大动静啊？啊！我这一天就吃了五个冰淇淋球，我能不饿吗？我？那我这一天连个冰淇淋球都没吃呢，我。我还修了一天你的破车呢。那还我打了半天电话告诉你那破车怎么修呢？再得到我给你扔河里。哎，你知道这男人最大的优点是什么吗？就是能够把他心爱的女人。宠成除了他自己之外，别人都接受不了的刁蛮公主，也就是说，爱一个人能够介绍他身上所有的缺点，这叫贱
我就喜欢跟你一个人犯贱。<笑>好吧，那以后就叫你罗塔贱吧。啊，行啊，黄小仙同学。<笑>黄小贱同学，现在我要跟你宣布一事儿。嗯、啊，那工作我不去了。啊？为什么呀？因为我以后会后悔。哟，这还没开始呢，就后悔了。因为我现在已经后悔了，这不是属于任性范畴之内的事儿吗？黄小仙就是这么任性的，我就喜欢你任性。小仙同学，嗯，你愿不愿意考虑一下来我的公司试试？嗯、黄小仙现在有点饿，看王小健能不能把他填饱了。帮我拿包啊！哎，也没人扶一下。<笑>妈，你看现在手机的电池怎么回事啊？半天就没电了。本来想告诉您一声，我今天回来晚。那没电了，你要不给我买一新的吧？你买十个行吗？怎么了？又谁招您了？你。你看几点了？你要气死我！你啊，我这一天都在找工作，命都快打里边了。大半夜找工作，哪个公司半夜招聘？你给我说说。哎呀，这这一天讲起来太长了，我就讲结果吧。反正后来郑海潮是说让我去他们公司上班。咋样？有事儿吧？有新动作吧？我想邓小可。你转的俩眼珠子，我就知道你想什么，你要干什么。以后你就别想你骗我，我你知道吗？我骗什么了？怎么想去郑海潮那儿了呢？不是，这我也是刚定下来的，晚上人才问我这个问题，我才答应的。本来我也挺犹豫的，我想这专业也不对路，完了也还欠人这一人情，人还以为我走后门什么的。但我后来一想，也行，你女儿也不笨，去两三天，万一在不同的领域大放光彩呢？嗯嗯还能帮着人家呢，我特想笑。<笑>你怎么对我这么不自信呢？你两三天你就大放异彩，你什么人呢？啊？你想没想过，你在那儿要待不下去呢？哎，我你你先跟我说，你俩关系现在到底到什么程度？不，您不是让我跟他走得近一点吗？这个我潜入敌人内部了，连工作都跟他盯一块了。那我也没让你一头钻进去啊！你这你知道你这。这么又回头路了？你万一两个人你，你你闹别扭了，你怎么你怎么弄啊？最后连朋友都做不成啊！行吧，那个今天我先不跟您多聊了，我明天还得上班去呢。你你打住，您给我你打住，你说你说什么？你已经是答应人家明天就去上班去了？哎呦，明天得黑眼圈了，我不能聊了。先，邓小可，你太不像话了吧？这么大的事儿你。你就自己你就做主了，你为什么不跟我商量呢？我这一回来就赶着跟您说这事儿，我还不就回来？可是你明天你就要上班去了，你啊，你有这样的你，你把我放在哪儿了呀？妈，祝我成功！嗨，邓小可，你现在真是新手机的事儿，你想着点啊。手机个鬼，你给我站住！哎呀，妈，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我告诉你，你这你就是傻，你知道吗？你就想着一面，你不想着另一面。你去了，你万一你弄不到一块儿，你怎么办呢？你呀，邓姐，这是咱们的那个开放的会议室啊。呃，这片呢就是咱们的那个产品研发部。邓姐，这就是咱们的茶水间和休息室。中午大家可以在这儿吃饭和休息。嗯、呃，中午是大家都在这儿吃吗？嗯，也不是，要是有人带饭过来啊，就可以用微波炉加热。但是大家还是喜欢出去吃工作餐，反正咱们这附近啊，咖啡厅、餐厅多的是。对了，邓姐，你中午要是懒得出去，想吃什么给我说一声，我就给你买回来。嗯、呃，不用不用，我在这儿吃就行了。没事儿，姐，我不怕累。嗯，别老叫我姐，我可能还没你大呢。<笑>您这不是辈分大吗？哦，我就一实习生，你叫我小可吧。行，您怎么说我就怎么办。那个，我带您看一下您的办公室。好，谢谢。哎
这又是您的办公室。我在这儿上班啊。是啊，都收拾好了，昨天忙一晚上呢。我的意思是，这太夸张了，我不需要这么大办公室。啊。不夸张，我们公司虽然小，但是一间办公室的地方呀、啊、还是有的。您看看还缺什么？等会儿我让他们都送过来。其实我跟他们在外边挺好的。没事儿，这些事儿啊，您都不用操心。您呀、啊，就踏踏实实的在办公室上班、工作，其他事儿啊，您都甭管了。那我具体需要做些什么呀？呃，暂时没什么事儿，您就先休息一会儿。第一天来嘛，也得先适应适应环境。哎，对了，盒子里有茶叶和咖啡，咱们公司的无线密码是二四六八零，最新的时尚杂志就在前台放着。您要是想看啊，拨个分机号，我就给您送过来。您还有其他需要的吗？啊、哦，没有了。行，那我就先不打扰了。有什么事儿您随时招呼我。啊，谢谢。哎上午事儿特别多，也没顾上去看你。怎么样，第一天上班感觉还不错？不怎么样。小李没安排好啊？就是因为安排的太好了，一点都不像上班。没听明白。哎，你见过一实习的自己有一个独立办公室，完了还有一私人助理的吗？哦，据我所知，公司没这传统。我这哪儿上班啊？我这分明就度假来了。嗯，听明白了，这应该是小李私自给你安排的。那你要不知道的话，估计就是他安排的吧。你看我这一上午，从上班九点到现在，我什么都没干，喝了两杯咖啡，吃了一袋饼干，看了三份报纸，发了三十七条微博，还网购了两瓶东西。你说。我这月底要拿工资也不合适啊，月底应该给你交房费比较好。其实让你来吧，主要先让你熟悉一下环境，等真正工作起来啊，有你吃苦的时候呢。我就是想知道我的工作是什么，我不要大办公室，我不要助理。嗯，其实让你干什么呢，我还没想好。你呢？先熟悉熟悉公司的业务，等到真正都熟悉来了之后呢，看你的特性，再给你安排一个部门。至于小李动用公司资源拍你马屁这事儿，的确有点过，到时候我说他。别别别，人不是想拍你马屁吗？哼，他动什么心思？我清楚呢。呃，要不这样得了，我先安排你去创业部上班，那个部门呢是公司的核心业务，你先去熟悉熟悉，看看有没有灵感。行，那我能跟他们在一块儿上班吗？可以啊，随时都能搬。不过现在已经是饭点了，该吃午饭了。要不咱俩去隔壁的西餐厅吃个饭？那不行，哪有第一天上班跟老板吃饭的？那有什么不行的呀、啊？他们又不是不知道。那更不行了，这还以为我炫耀跟你的关系呢。行行，听你的，那咱们就各自用膳吧。那我搬家去了啊。嗯。现在是下班时间，您能不当着老板的面假装工作了吗？谁假装了？我这叫敬业，好吗？公司不鼓励员工透支休息的时间工作，每个人都应该有自己的生活。不是你这老板怎么回事啊？你不表扬我也就算了。别人的老板都巴不得员工住公司里呢。过度的加班啊，不意味着勤奋，反而是工作效率不足的表现。我呢，愿意给员工足够的生活空间，他们就会把这事儿呢更好的体现在工作上。其实大家都是成年人了，谁都不比谁傻多少。行行，我这敬业还出错了，我不看了还不行吗？合上。哎，不过你这团队还真是还不错，是吗？嗯，这一天就来适应吗？看了一下我资料，没找着感觉。哦，哎，其实哈、啊。
我以前在一家四 A 的公司当创意总监，没事儿呢就泡在咖啡厅里，这个喝茶啊，聊天更多的是享受生活。你是觉得现在不好？不是啊，现在不是注册自己的公司吗？操心更多的呢，不再是创作上的事儿，所以就没有那么多闲心享受纯粹的生活。你这说的怎么有点后悔的意思啊？真不后悔，经营一个事业和创造一个作品是完全不同的成就感，两者不能互相替代。那你说你要当老板干什么呢？为名为利？真不是，男人越成熟吧，就越想体现自己的操控感，嗯，对生活和事业百分之百的这种操控能力，或者叫做操控权。失控对于他们来说是一件特别糟糕的事儿。我给你举个例子吧，好比说这个，男人喜欢开车，嗯，开车就是最好能够体现他们的驾驶感和操控能力。当你手握到方向盘的时候，哈，每一次微小的转动就意味着一次精准的转弯，每一次这精准的换挡就意味着一次动力的体现。你知道为什么这车越好，就越有人为它一掷千金吗？爱显摆呗。从某种意义上来说，很多人是这样的。但是其实跑车就是体现精准的操控能力。你买了好的操控能力，你就更好能够体现你的控制感。明白了。这都是经验之谈，这都是日积月累积攒下的精华，你知道吗？没事儿，跟我多聊聊啊，对你人生阅历提升是特别好的事儿。我现在算是明白了，为什么男人喜欢那些好驾驭的、听话的姑娘。因为能体现他的操控感，不是这事儿跟车有关系吗？有点关系，两码事儿，你别瞎联系。我这叫举一反三，你一直说我对人生没什么主观能动性，现在有了。哎呦，您这主观能动性调动的也太不是时机了吧？<笑>哎哎，你不会从现在开始对我这爱情观有了偏差吧？我对你这偏见不是一两天的事儿了，师傅，能送我先回家吗？<笑>行。珊珊，嗯，这、就是我送你的衣服。你干嘛乱花钱呀、啊？嗯，我我不要。不是，我都买了，给个面子，穿上试一下。谢谢你啊，我真的不要。哎呀，来来来，快，来慢点。好，好看吗？太好看了。我觉得这猫头鹰特别可爱。哎，后面还有字儿呢。哎哎哎，哎，怎么样？这个还有男款呢。对啊，这叫情侣衫。珊珊，你看那边。什么？你看那边，那边。嗯，怎么了？来，你干嘛？再来一张。来，嗯。哎呀，你干嘛呀？太讨厌了你！你怎么这样啊？拿过来让我看看照片。你看，这张还挺好看的。对，我喜欢这这张。哎，这猫头鹰上相还挺漂亮。谁说的？是你人漂亮。这。哦哦，小姐。我点了你最喜欢喝的咖啡。啊，谢谢。还想吃点什么？今天我请客。这怎么好意思呢？这事情我又没有帮你办好，怎么好意思让你请客？还是我来算了。对，你今天别跟我争了，我有事求你。哎呀，这么严肃啊！沈小姐，你说吧，只要是你的事情，我尽心尽力，鞠躬尽瘁，死而后已。哎呀，其实对你来说就是举手之劳的小事儿啊。我想让你帮我找。富豪，富豪，不过这个富啊，它也是分级别的，富，那富到哪种程度？别墅、游艇、直升飞机、私人海岛，那种要啥有啥的人。哇、哦，这是大富豪啊！嗯，大富豪还单着，那不
是离异就是丧偶吧？啊啊！我不说这个意思啊，我是说啊，这个寻找起来，估计还是有一定的难度的、啊。实在不行，就把钱放在第一标准。沈、啊、小姐，恕我直言，你突然一下子豁然开朗，搞得我还有一点不太适应啊。我现在突然想明白了，爱这个定义太广泛了啊，还是钱来的实在。沈小姐，我冒昧的问一句。最近你的身上是不是发生了什么事情，所以才让你的想法现在变得如此的接地气？是命运点醒了我，我不想再寄人篱下，不想再被人比得没有尊严，不想再做一个 loser。这个理由够不够？太够了。这样，我马上就回到公司，从我们的资料库里面帮你好好的寻找一下，我争取一定帮你找一个既有钱还爱你的人。饭我就不吃了，啊，我马上回公司。哦，这个单我买，我买。啊，好，我这就回去帮你找。麻烦了，走了，沈小姐。好。适合在公司待着，什么意思？我现在在公司待着吧，总是贴着你的标签，人家看我也不舒服，我自己待着也不舒服。哦，那你有什么打算呀、啊？再找找呗。找到哪儿算一站呀、啊？啊不，这么得了，你啊，真打算在这个行业里干，你去充充电吧。充多久啊？一到两年，找一个专业院校，广告专业，进修一下呗。两年，我现在都二十四了，再过两年我二十六，我直接嫁给你得了。哎，我哪有那么居心不良？我真是为你好。你说现在公司人事关系这么复杂，您又这么善良，我怕你一遍一遍被人欺负。那你说我该怎么办？你给我出一招呗。你就在公司待着呗，我这么了解你，欣赏你。再说了，你跟我这儿干，不用从底层慢慢做起啊。那你说我在哪个部门合适？哪个部门都行啊。你比方说创业部、广告部、人力资源部，随便你挑。你说我在哪个部门都适合待着，就证明我在哪个部门待着都不合适。我觉得你干脆给我发一聘书，上面写着“老板娘”得了，这个估计靠谱。这是我未来的人生规划，我现在需要的是跟你一起创业啊。算了，别给公司添乱了。要不你再好好想想。这刚三天，你怎么就下这么大结论呢？三天我都不行了，受不了了。跟我说，谁欺负你了，我批评他，行了吧？说人什么呀？说人对老板娘不公啊？这就是我的能力问题，就是太强势了。人家估计是想巴结你，才会对我这样的。人家那不是因为跟你不熟吗？也没准人家喜欢你呢，是不是？不信的话，你你你们在一起，共同的打次仗，合作一次，那肯定就不不不把你当外人了呀。行了，别安慰我了啊。咱俩也没必要天天跟一块儿绑着，这也没怎么着呢，是吧？那你还真想去证明一下自己的人生价值？那也行，你要想证明自己价值，要干脆您回那密云那公司去，行了吧？你以为那公司是我开的呀？想来就来，想走就走。咱可以找人啊，托关系啊，无非就是你跟家慢慢等呗。你这人怎么那么坏呀、啊？你就知道我不会回去，你就这么说？不是那意思啊，真是为了你好。我不想让你啊绕的弯路太多，浪费了美好的人生啊！你以为你是我的人生导航仪，没你我就迷路了？啊，有可能啊。切，咱走了啊。走吧。嗯。<笑>家，你特意做饭给我吃。今天，这顿我请了。看来，不光是回请我吧？我看你这样子，好像有什么喜事、啊。<笑>看出来了，好吧，我找到意中人了。是吗？对方是什么人啊？
一个 IT 新贵，呃，身价不菲，品味也还挺高的。最重要的一点是，人很好，对我也很好。听上去不错嘛。嗯。哎，是哪里认识的？是在一个高端的婚恋俱乐部，就是那种专门给有钱人介绍婚恋服务的地方。嗯，又是个无聊组织。嗯，现在各种营销的人员，专门盯着有钱人。什么叫拉枪入会啊？连婚戒现在都瞄上有钱人了。有钱人也有有钱人的需求啊，刚好他们能给这样的服务，这不是一举两得的事情吗？哎，其实我建议你，也可以去报名一下，那里面美女如云，一定有你喜欢那款。算了，我自己喜欢自己碰。你这样的性格，就算碰到了，你自己可能都意识不到。不会吧？那好，你说。你碰上什么样的人，你才会认定他就是你要找的呢？说不出来吧。其实找另外一半，就像旅游看风景一样，你老觉得最美的风景就在前面，实际上，眼前的风景才是最美的。风景美不美，每一个人的眼光都不一样。其实我原来跟你一样，老想自己碰，可我一直碰到的都是钉子，我现在就不愿意再去碰了。我只想踏踏实实的找一份安全感。其实并不要什么刻骨铭心的爱情，只要有一定的经济基础就可以了。说实在的，我有时候真是看不懂你。我，怎么了？你一副很现实的样子，可是我感觉你实际上很渴望爱，那不是很矛盾吗？其实好多姑娘都是这样想的，只是我比较直率罢了。哦，对了，刚才你说的那个人，我并不看好。一个那么高调去俱乐部征婚的人，会是一个稳重踏实的人吗？换句话说，一个样样好的男人，他还需要找组织征婚？我不信。其实，不是所有有钱人的社交圈都跟你一样广。他们也渴望爱情，渴望婚姻，可是现实生活中碰不到那么心仪的女生，这不奇怪啊。哎呀，别想了，我这一次运气应该不会这么差。来，祝福我吧。祝福你是一定的。哎，为了你的幸福，我还可以为你做一次私家侦探，帮你探探那个人的虚实。有钱人的圈子就这么大。如果他真的是有钱，一定跑不出这个圈子。好了，现在不说这个了。我今天约你就是想高兴高兴，来，干杯！好啊。